Dismayado raw si Pangulo Marcos sa sunod-sunod na paghak sa gobyerno na ang pinakabagong biktima ay bahagi ng gabinete. Kaya pinulong niya ang mga apektadong ahensya. Saksi si Joseph Moro. Matapos ang PhilHealth at Philippine Statistics Authority, Department of Science and Technology naman ang nahak. Napasok ng isang compromise account ang One Expert Portal ng UST na registry o listahan ng mga eksperto ng Pinoy sa science and technology. Napasok ng isang compromise account ang One Expert Portal ng UST na registry o listahan ng mga eksperto ng Pinoy sa science and technology. August 31, inireport ng Philippine National Computer Emergency Response Team sa DOST ang Anilay Security Incident. Noong October 8, lumabas sa Facebook ang ilang datos na kamukha na nakuha sa portal. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, 10,000 pangalan ng mga eksperto at kanilang mga contact tulad ng email ang nakuha. Tila pareho raw ang mga nanghack sa DOST at PSA. Ang lead namin sa mga tao, mukhang local. And BI is requesting for more information about our investigation. We will be providing them all the news. Sinabihan na raw ng one expert ang mga nakalista sa portal tungkol sa data breach. We have informed them that their names were published as well as the email addresses. Pero sabi ni DOS si Secretary Renato Solidum, wala raw ibang sensitibong datos ang nanakaw. If you look at the data that was breached, it's the same publicly available or same data posted in the website. So as if hindi mo na kailangan pumasok doon kasi nakikita mo naman, di ba? So it's not indication ng vulnerability ng DOS? Hindi, kasi wala yun eh. It's a, in a, it's a system that was separated from from our own system. Gayun man, dahil sunod-sunod ang mga nahak na ahensya ng gobyerno, aminado ang DICT na kailangan palakasin ang data protection measures ng mga ahensya. Categorically, that also shows that we are not in an inacceptable defensive posture. Dapat daw maging masaktibo ang gobyerno laban sa hacking ay sa isang information technology expert. Itong mga hackers na ito, siyempre, profesyon na nila yan, ahanap pa tahanap yan ang mga kahinaan ng iyong sistema. Mm. Yes. So, ano nangyayari, nakukunahan tayo ng hacker. Si Pangulong Bongbong Marcos dismayado raw sa mga nangyayaring hacking incident. Pinulong niya mga concerned government agency at inatasan silang tiyakin na hindi mauulit ang nangyari at tugisi ng mga responsable sa data breach. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.